Друзья, всем привет! С вами Георгий и Иван. И добро пожаловать на наш канал о редких растениях, горшках, суккулентах и прочем. Заметили на наш канал. Да. Иван, в общем, я восхищен твоей работой. И вот этот горшочек совершенно уникальный. Но у меня потряс до глубины души. Сейчас Иван расскажет, чем же так этот горшок уникальный, потому что я не могу говорить, боюсь его выронить. Прям вот, боже, от Это такие, это, так, такие приятные слова. Смотрите, э, все знают, из чего Георгий мешает свое варево, свой грунт, да. в который он сажает свои растения. Да. Все И знают? Все знают. Ты знаешь? Там есть глина. Там есть глина, правильно? Да. Глина. О, глина. Очень которая... важный компонент. Да. И как-то ночью, приехав Георгий, угу. огородами я стыбзал у него пару мешков этой глины. Ладно, если серьезно, мы накопали глины, и Иван сделал вот такой вот совершенно классный горшок из этой глины. Именно из той глины, из которой я, сож... я... Да. Которую я использую для посадки растений. И мне кажется, что это очень и очень, как назвать, символично. Вот, самое лучшее слово, символично. Да, это очень классно, как минимум это очень необычно и странно, но я думаю, что растения в таких горшках, сделанных из местной же глины, должны расти даже лучше. Ну, и во-первых, контекст. И, да. да. И смотрите, что вообще, что вообще сегодня должно происходить сейчас. Да? В общем, друзья, Иван привез мне вот столько горшочков. Это очень мало в объемах моей теплицы. Но я постепенно начинаю переводить коллекцию на керамику. Мне хочется чего-то красивого, уникального, классного. А не только, чтобы у меня один фикус большой рост в этих горшках и меня радовал. Поэтому нач начали мы с малого. И вот Иван, что мог, за пару часов изготовил мне горшочков. И мы будем сейчас подбирать растения, какие можно посадить в эти горшочки. Что это уникальная ситуация, когда есть возможность. У нас как обычно, купил mm -hmm. горшочек, и думаешь, что туда посадить. Да. Или много растений, и ты думаешь, какой горшочек да. взять, чтобы туда посадить. Абсолютно. Здесь у нас есть горшок, да. и мы можем подобрать. И есть теплица, где можно да. выбрать экземпляр. И мы можем подобрать под этот горшок самый лучший и подходящий вариант. Вот. Чтоб ты сюда посадил. Че, далеко ходил? Сюда мы вот подготовили какой-то пул небольшой растений здесь. Вот у меня адрамискусы, например, тут две штуки. Но мне И кажется, сейчас, нет. может быть, Иван будет немного комментировать что-то за горшки, показывать, какие они есть, а я буду ходить что-то еще добавлять. Потому что вот этот, мне кажется, адрамискус, ну, может быть, кстати, неплохо. Может быть, ну, что-то поярче, сюда может что-то белое в такой либо горшочек. Наоборот, либо наоборот, либо наоборот темные. Да. Мне кажется, андромискусы под это, либо маленькая хаворти. Ну, горшок, поскольку маленький, то да, хаворти... Ну, относительно маленький. Тоже разные виды, но относительно, как семерка? Пятерка. Пятерка, да. А сколько объема? Миллилитров 200, да? 250 миллилитров, 5,5. 250 даже? Да. На вид, мне кажется, это вот. Это 5,5 на 7,5. А, ну да. Вот у меня семерка, 250 миллилитров. В принципе, такой же объем. Ну, чуть поменьше, да. Вот это мне нравится вообще. Да. Вот сюда я бы посадил какую-нибудь трункату маленькую. Представляешь? Ну, трункату должна расти большой. Вот это большой вопрос. Вот мы с Иваном спорим, потому что Иван э, любит маленькие горшки, я люблю большие горшки. Ну, хотя Иван любит разные горшки, честно скажу, но я люблю больше большие. Ну, с другой стороны, представляете, если бы это было в ведре, она бы не смотрелась так классно, как здесь. Видите? С одной стороны, но она была сюда посажена такой маленькой, и она выросла, это хаворти здесь за три года, в девятке. Это девятка, правильно? Да. Ну, слушай, вот, наверное, под адрамискус какой-то такой горшок текстурный, потому что адрамискус тоже листик вот этот текстурный. Но и вот это, конечно, по, очень по, по таким неформальным правилам, хоть что-то в растении должно, э, помимо текстуры, хоть что-то должно в цветах, либо в контрасте напоминать горшок. А знаешь, что будет напоминать? Цветок. Но поскольку это растение очень редко цветет, не будет меня раздражать. Есть андромиска с каким-нибудь таким белым ребрением? Со светлым? Нет. Ну, они как бы есть, но там именно не текстура у них получается, а пятнышки скорее. Ладно, давай посмотрим, что мы еще подобрали. В общем, друзья, вот этих горшков очень много, они очень красивые. У нас вот прям, можно сказать, как ярмарочный стол такой получился. Хотя, ну вот я очень люблю вот так набрать различных горшочков и в них копаться. То, что делает Иван своими руками, мне вот особенно приятно трогать моими руками. Как будто вот я с ним захочу поздороваться вот так вот. Вот если бы чуть поменьше андромискус, да в такой горшочек? У меня есть поменьше. Ну вот, в принципе, вот это уже маловат будет, ну совсем. Ну маловат. для такого экземпляра, да, в принципе, да. хорошо вот эти цвета сочетаются. Причем этот драмискус может быть более красным еще. Да. Потому что они не всегда у нас зеленые, особенно суккуленты. Но когда у нас... Слушай, а сюда бы я вот это вот... Кто вот это вот с белыми листьями? Вот такая вот на эти Пичевери карусель? Ага. Сия? Сия. Я только думаю поменьше размером. А есть куртина? 
Ну, не маленький. Слушай, но мне я же вот такую фарфоровую. Какая разница, как он показывает? Попробуй. Она помрет здесь. Но она не помрет, но она будет медленно не расти. Нет, медленно не помрет, а вот, вот, вот это еще ближе. Вот это еще. Да. Да. Можно да. Вот. Представляете, какая нежнятина. М? Да, в беленьком хорошо смотрится. Но мы сейчас не будем сажать, можно да. сейчас так вот просто. Мы хотим просто посмотреть, подбирать да, и, собственно, вам показать. А вот это вот летится в регатное. В желтеньком горшке тоже. Ну, хотя я не знаю, может быть. Ну, на мой взгляд, желтый, вот, ну, вообще, мне вот тяжело такие монохромные подбирать. Я как-то больше классические, стабелые, там коричневые, всякие вот такие вот, ну, на мой взгляд, шикарные. А что бы ты посадил в желтый? Ну, в принципе, вот это вот хорошо и, сочетается, да. да. Дело в том, и что. И она когда нарастает куча еще. У горшка должна, есть, должна быть возможность стать формальным. Угу. То есть незаметно? Да, исчезнет. Но такой яркий же он не исчезнет. Нет, он исчезнет, потому что ты все равно будешь смотреть на, как будто эту яркость производит растение, а не горшок. Но она, в принципе, это растение, да. она же много голов дает, и вот так разрастается. И шапка. тебе будет казаться, что это растение желтое, а не горшок. Ну, в принципе, может быть, да. Потому что когда Стоит даже. Попробовать тогда. Когда вот так вот смотришь. Когда надо этого вида побольше чиников то обсудить. Да, да, либо по. Да. То, что она не должна быть высокая. Потому что если она будет си сильно выше, Но... сюда, мне кажется, какую-нибудь гастерию надо. Ну, гастерию, может быть, я просто хотел добраться вот до этого горшка. Да. Сейчас, наверное, видно, какой он классный. Вот это прям мне очень нравится. Он как будто какой-то металлической окаленной обдатый просто. Ну, формально это так. Потому это что так, я, да? Да, это я -то сама просто из на... костра с ржавчиной от решеток. Обалдеть. Плюс еще там добавлен оксид железа, плюс там а добавлен это Варя. оксид марганца. Короче, очень намешанный. классный горшок. Сколько объем тут? 6 литров где-то, да? Нет, он поболее. Поболее? Литров 7? Ну, ну вот я бы в такой... 30 на 30 на 30. Только 9. Как звенит, друзья, красота. Я бы в него посадил, может быть, вот что-то такое. Потому что у меня есть как раз большая красула, которая требует пересадки. Ну, как вариант, вот такой для нее что-то. Мне кажется, он должен сильно раскидистый. Сильно раскидистый, но она обрастет, она же маленькая еще. Тоже верно. Ну, то есть крона у нее маленькая, она просто сострижена сейчас частично. Но вот Иван, например, решил, что, может быть, ага, вот сюда было бы неплохо. Такой горшок. Друзья, напишите в комментарии, что вы думаете. Такой темный квадратный большой горшок. Какую-то большую зубастую желтую агаву, может быть, было бы классно посадить. Потемнее. Потемнее, думаешь, что ли? Ну, а мне кажется, наоборот, на диссонансе. Я вот то я так люблю, короче. Это да. Но... Потому что твои горшки, они как сами произведения какого-то искусства. Но я все равно люблю, когда горшок пропадает. Когда в него сажаешь растение, он должен его исключительно дополнять. Потому что есть некоторые горшки, которые на первый взгляд кажутся, ну вот он горшочек и горшочек. Но как только mm -hmm. туда э, сажаешь какой-нибудь эндромискус или еще mm -hmm. что-то, э, он начинает именно раскрываться, именно когда в нем растет растение. Без, без этого горшка он может показаться грубым, излишним или еще что-то. То есть вот на твой взгляд вот это будет плохо? Да. Вот такой, да? А на мой взгляд вообще отлично. Как вам вот, друзья? Вот здесь слишком сильно выделяется горшок. Растение, вот это белое, такая хавортия классная. Тебе просто нравится, что и горшок. форма горшка подходит к форме... Нет, мне нравится, на самом деле, это растение. Мне кажется, что вот этот горшок, оно как бы наоборот, на дисгармонии такой, ну, очень хорошо выглядит. Мне вот нравится такое. Хотя, наверное... Ну, вот я сейчас поставлю в белый, наверное, не влезет. Вот в этот. Вот. В белый. И как оно выглядит здесь? Мне кажется, в белом оно теряется. В коричневом оно намного лучше и интереснее смотрелось. Но там, конечно... Вот тоже у художников могут быть трения, прения. Как правильно? Вот Если... в белом, по-твоему, лучше, смотри, кстати. Тоже плохо. Тоже плохо? Да. Ну, не знаю. Мне кажется, вот этому, вот этому растению лучше всего подойдут абсолютно... Ну, он тут вообще потерялся. Ну, потому что он маленький. Но он не сильно больше будет. Я имею в виду по цвету, не, я терялся. По цвету, с одной стороны, да. С другой стороны, как, как пустынный кактус вылезает из пустыни. Ну, может быть. Ну, но я вот вижу, мне нравится больше такой а вот контраст. Это, кстати, по ну... Потерялся, нет, нет. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Вот у нас всякие алоэ, а гавы тоже тут мы. О, он, вот, вот сюда агавы тут нет. Вот. Я ее подбирал под это. Пойдет? Ну, вот ну, это, так... в принципе, хорошо. Ну тут маловато листочка, хочется что-то больше, больше. Ну она молодая еще. Ой. Вот алоэ в беленький, хорошо. 
мы уберем все несовершенства, а то мы к видео-то не подготовились, ничего не ощипали. Но не стоит бояться несовершенств. А вот этот горшочек я требую, чтобы достался самому страшному растению в твоей коллекции. Ой, я даже не знаю. Ну вот, вот так. Да нет. Это как у монструозной бокасани. А, ну для нее маленький. Не дам. А что ей расти-то? Ну, я хочу, чтобы она большую кучу. А вот это, посмотрите, друзья, какая прелесть. То есть, какая огромная бонсаница. Шикардос. Шикардос. Посадим в нее что-нибудь могучее. Кстати, я думаю, может быть, вот действительно что-то вот. Вот так. Маловато, да? Не -не -не. Ну, мы же промеряем. У нас такая примерочная сегодня. Такое интересное видео. Сейчас мы будем с вами бегать и с горшками, и с растениями. В общем, Иван, я на видео тебя прошу, вот перед, перед всем народом, как говорится, сделать мне вот большие горшки такие, такой глазури. Да. Ну вообще вот это класс просто. Выглядит шикарно просто. Сделай мне, пожалуйста, вот такой. Вот такой мне тоже нравится. Просто Ой, вот, а. вот такой песочный какой-то, вообще не знаю из чего он. Шамота. Очень красиво. Как будто какой-то песчаник. Ну Блин. да, может быть что-то такое. На самом деле теряешься. Теряешься, да, и у меня, честно говоря, глаза разбегаются. В общем, друзья, мы попробовали вот такой формат примерки. И мы уже напримерялись. Пока думали вообще снимать вам или не снимать. А это, кстати, знаешь, чем плохо? Она 2-3 года такой розетка рисует, он цветает, ссыхает и кучу деток дает. Ну прикольно, что она здесь смотрится как э, комнатное растение, знаешь, такое классическое. Ну да. Растение. Ну слушай, это такое суккулент, условно, у нее это красово альба. Я с другой стороны вот так вот поставил и мне нравится. Ну, не знаю. Вот Но опять с... же, сколько нас, столько людей, столько Совершенно вкусов, противоположных столько мне, да. да. Ну, я говорю, мне вот нравится. Я давай, знаешь, как сделал? Ты мне еще сделаешь горшочков. Я насажаю и сделаю вот свое видение, вот моя концепция будет. Мы поставим твои горшки как бы с растениями, да? И ты оценишь в целом, как это будет концепт смотреть. И скажешь, тебе нравится, не нравится. Ну, то есть, чтобы сейчас наше видео как бы к логичному какому-то завершению пришло, что вот сейчас-то примерка-примерка, а потом мы сделаем просто концепцию керамикой с этой крутой. И с растениями, с Я хорошим. согласен. Я согласен. И тогда Иван оценит. А потом, возможно, будет такой, э, типа от Ивана, вызов принят, и мы дадим Ивану ящик с растениями разными, и он посадит на свой вкус э, в горшочке, как вот он это видит. И мы сравним. И такое у нас Самое будет... Прикольно, если это будет одинаковый набор растений. Можно, можно. Вот не сложно, вот эти продублируются сложно. Но тогда я бы выбрал какие-то э, виды попроще, потому что Иван будет дома их содержать все-таки, да? Ну, либо я тебе их отдам. Нет, я про то, что ну, если ты посадишь. Ну или ты приедешь, то тебе надолго приезжать на будет, чтобы здесь насажать именно то, что ты хочешь. Ну, мы попьем кофе с утра. С утра? Да. Мы с тобой столько болтаем, что мы не сможем посадить эти да, сверху. С утра. Ну, короче, тогда видео будет по три видео в день, друзья, и мы вот мы будем все снимать, все вообще показывать. Ладно. Идей у нас с Иваном много, и мы будем стремиться действовать и развиваться дальше. Да, Иван? Следите его. А Иван сделает мне очень много больших красивых горшков вот с белой вот этой глазурью, очень красивой, которая мне понравилась. Из бортика. Со Сталин. Ну, бортик, да. Здесь вот на самом деле это тоже такая классическая форма. Мы на самом а, деле... А, Где-то вот, бортик. Да, у нас же как процесс происходит. Мы дорабатываем формы и делаем так, чтобы они полностью устроили. Удовлетворяли требовательного клиента, требовательного потребителя. Так, здесь что-то... Ладно, мы скидочку выпросим. Все, друзья, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на мой канал, на все соцсети Ивана, все ссылочки на него на телеграм-канал, на группу ВКонтакте. Оставим под видео в закрепленном комментарии. С вами были Георгий и Иван. Пока. На нашем канале. Всем пока.